怎么没锁门啊？小梅今天又晕倒了，好像是病情恶化了。飘飘就着急忙慌去医院了。你是？我是他一朋友，我跟他联系吧。谢谢您啊。啊。哎，回回回来了，小梅呢？她怎怎怎怎么样了？她，孩子生这么大的病，怎么没听你提过呀？她得了一种罕见的怪病，症状像白血病，时好时坏，情况特别不稳定。来来，先先先走走走走走，喘口气啊、嗯！我几乎跑遍了全国，所有的医院都治不好。目前唯一能延长生命的方法就是骨髓移植。可是我们一直找不到配型，就算找到了，我钱也不够啊。今天又发病了，我都觉得是我害了他，是我没照顾好他。来来来来，喝喝喝喝口水。你你你别着急啊，得得得得需要多少钱？药物控制的话，至少需要五十万，上不封顶。我的骨髓配型不成功，只能等医院帮我们找合适的骨髓。现在我也不知道该怎么办。这这，哎呀，这这这这这这太不凑巧了！我我我的钱都都都都投,投资了，你说这，哎，这钱都在里边拿不出来，你说这这这卡里卡里啊！还有还有有有有三万，啊，这这年头钱都不值钱，这谁存现金啊，是吧？啊，这这，啊，你这这这个啊，你都拿着啊，啊，我知道不多，但是钱的这事儿包在我身上了啊，你就别别别说别的了啊，这这事儿我去解决啊，我呃这这啊不是密码密码就是你生日，有事你给我发信息啊，啊我走了，放放放放放心吧。你是说王俊义有你三叔的线索？啊？我不知道他到底知道多少，但是十一仓肯定有我要的答案。哎，小哥最近怎么样？一直在地下作业，好像进展非常慢。那你最近怎么样？他钱不够花呀，每个月两万五不够花的。你哪来的两万五啊？你不是五万工资吗？你两万五，我两万五。我五万块钱工资跟你有什么关系？啊啊啊！装什么傻呀？你个二百五，咱俩不是一直这么混着过的吗？说重点行吗？我我借钱去了，到到处借，一分钱借不着，还不是因为你二叔，跟你行当里人都打我招呼了。你赶紧赶紧跟他说说，别再搞我们了。我打了，我没少打，我能打得通吗？我跟你说，不是开玩笑啊！再这样下去，肖片他们娘俩的命，我跟你说，那是命啊！可能就因为咱们就出事儿了。你先，你先别着急。我能不着急吗？那是飘飘，那是小梅。我告诉你，小天真，他们娘俩的命运就握在你二叔的手里呢。也许我不应该出现。我跟你说，胖子，你现在就赶紧想办法，把我的那些货给卖出去，拿到那些钱，全部给小梅就用。还有我那份工资，我工资还没发呢，等这个月工资发了，弄五万块钱我一块给，行不行？来吧，来。可是我能看。却道，因为我还有心跳。这么多年，我第一次有了。
我可能不应该再麻烦胖子的下巴。小梅的话提醒了我，在这之前，我觉得多麻烦的事情，都可以毫无愧疚的去找他。但今天，我认真的听他说话，我觉得他很寂寞。这种寂寞，是作为兄弟的我，弥补不了的。以前觉得，思考这些问题。是对逝去时光的不尊重，但我现在可以平静的想，是否这个时候告别才是最好的？就算你们都说不要往前，比记忆和。想控制胖爷我，不让我卖货啊！可你胖爷我有招儿，哎，这么好的机会，可千万别错过了。您这，哎，老大，嗯，来了，老弟，拍拿了吗？哎，拿起了。先不说这个啊，告诉你个好事儿，赚快钱的，跑个腿儿。就有五万块钱，什么事儿？我看看。负责货物运送及售卖，要求自由职业，听从指挥，有保密意识，冒险精神，梦想赚快钱，单次完成任务提成五万块。坐一单，坐一单啊！记住了，老板娘，写啊。啊，好。老板你好。我看了招聘，本人符合条件，想应聘。按照下面的地址，晚上九点去这个地下室，过时不候，事成，五万块。钥匙在门口左边箱子后面，抽屉柜第二排第三个，上面有大鹏鸟的标志。去二百大古董市场，把大鹏鸟交给三号摊位的店主。老板，这可是上好的明代宣夺铜器，没问题的。您真懂行、啊，这宝贝我收拾，就按照约定的价格。等我把钱打给你，还有，告诉你老板啊，下次还有这种好货，还拿我这来卖啊。好。
，谢谢老板啊。好好好。好了，哎呀，还是你们弄得好啊，精神啊！啊，哎哎，那这银行卡怎么乱放啊？这里怎么也有二十万吧？这密码怎么算成我生日了？谢谢胖哥。哎。我现在不能要你的钱，这不是小梅正需要钱的吗？你你跟我客气啥呀？我跟你说，这对我来说太不算什么了。回头我再给你续上啊，你你就该怎么用怎么用啊。不是跟你客气，我现在自己还能挣着钱，来拿着，你你你拿着。哎。把小梅的化验单给我。啊，给。嗯，经过这段时间的治疗，小梅的病情暂时稳定下来了。医生，暂时是什么意思？小梅的病确实罕见，医院已经在找骨髓配型了，但目前还没有合适的，暂时还是要靠药物来维持。后面的费用，你得先打算好。啊。我会想办法的。嗯。老板你好，还有下一单吗？没货，等着。我急需钱，看你们挣钱快，就想拿货去卖，赚点差价。我确实有点存货，不过都价格不菲。哎，你带了多少钱？啊，够吗？这，这肯定不够的呀，老板娘。老板你好，我看了招聘，本人符合条件，想应聘。你就通融通融，我这次没有货，但我下次有好货，我就给你带来，行不行？这样，我确实认识一供货商，从他那儿拿货更便宜。不过你买他的货得分我两成，你要同意的话，我就带你去。行啊。那明天我带你去啊。哎，好。嗯，那我先走了。哎。我是来拿货的。哦。坐下，坐下说。
，看着那瓶子没？市场价最低能卖十几万，想不想要？想要。对不起，我有事先走了。谁？哎，你这不是有两万块钱吗？那我就两万块钱卖给你，怎么样？不过之所以这么低价卖给你，就是因为我觉得你这小腰长得挺好看。我我不买了。你看，哎，孩子，你哎，你干什么？再来！哎呦！给卷进来了呢！我就发了小广告，我找下家。也不知道怎么着，这飘飘就成为我下家了。我要挣钱，我为什么呀？我是为飘飘啊。结果是飘飘替我挣钱。你说，老天爷呀、啊，这不是拍电影的吗？这不是？那你现在怎么打算呢？我不知道。反正我就知道飘飘缺钱。可是，我把钱给他，他还不要，就这倔性，所以只能让他自个儿挣。我就给他供货，我说等他把这个钱攒够了，我再让他断。我跟你说不行啊，你要是这么干，你就是在害他。咱们这个行业是什么样，你不不知道，啊？我们这一行面对的人都是些什么人啊？每天朝不保夕的，要是钱赚着了，命没了，你觉得划算吗？卖个货至于吗？你是不是小人啃多了？不夸张点，你能种什么？小梅说，脱离这个环境，才不会有人欺负。他确实说的没错呀。只要还在这个环境里，就不能保证是安全的。哎，那怎么办？我这眼睁睁看着小梅，我跟你说，小梅要真是有点什么事儿，这飘飘也活不了。我告诉你啊，这回无论如何，我得把飘飘得，我就我我，反正我得，我们俩得，你明白吗？我我明白什么呀？我明白吗？哎，我，就我们俩得好。行行行行行行行行，你别激动啊，方太。我跟你说这个事儿，你帮他是对的，你不帮他也是对的，反正不管他对还是错。那都是你自己的选择，我相信你的选择，我支持你。小三口就过上幸福的生活，你别羡慕我啊！你到时候当伴郎去啊！你别说了，哎，那个时候
，我会在天上保佑你们的。哎，你别光想着他啊，你还得看好你自己。你的身份千万别让他发现，别让他知道是你在背后帮他。现在那么多人盯着咱们，我又在十一仓里查三叔的事儿，帮不了你，你自己小心点啊，别乱来。明白明白明白，对对对对，来来。来来来，胖子，这要是我还在麻烦你，你就总是会受到伤害。哎呀，怎么了？货呀，他没货，知道吧？他就。小三爷，我查到陆晨了，快来！我来了，嚯嚯嚯嚯嚯！嘿，哎呀，哎呦，今生有你啊，你就是我的宝藏啊是陆晨，是。他本来是二层的餐馆，后来不知道什么原因，忽然间精神失常，不受控制了。当时大家不知道怎么办，而且他也没有家属，只能照顾他饮食，不让他工作。可他把自己锁了起来，就在这个仓库里活动，睡在那个衣柜里，怎么劝都没有。一待就是三十年。一直把自己当成货物存在十一仓，不肯走，所以被称为其中一个鬼货。在这待了三十年，那你让我帮你查什么呀？查他为什么疯了呀？这应该不在牙贵的职责范围之内吧？你们可以出去了。三十年前发现了一件特别奇怪的事情，我们认为和他发疯是有关系的。他会在仓库里不停的走动，贴着墙壁走，漫无目的，好像在找什么。贴着墙壁走动，是不是这里太小了呀？肯定不是这个原因。我曾经观察过他走过的行动轨迹。但是，毫无规律可言。他明显有很强烈的意愿，要持续不断的移动。只要离开这个柜子，他就会开始动起来。有意思。那当年十一仓没有下什么结论吗？没有。他要干什么？不行，他绝对不能出去。你只有三十分钟时间，要是等医务室的人回来，我们不仅要受罚，也不允许再见这个人了。我知道了。他来霍家这里干嘛？不知道，先跟着他。等一下！啊，怎么了？难道他是在找什么货物？这最近才存进来的，应该没什么特别。
他根本就不是在找什么货，他是在传递信息。什么意思？跟我去监控室。那他呢？老于，让一让。不是，这监控室是我工作的地方，那坏规矩。老于、嗯，这几天没见又长胖了呀？没少吃啊？坏什么规矩了呀？啊？坏规矩。上锁，带带纸了吗？到到，老明帮我带上。好嘞。来吧。嗯。哎哎哎。嗯。起来起来起来。我会操作吗？来吧停一下，放二零一九一一二八，二零一九一一二八，这是一个日期吗？有可能。厉害啊，一下就发现线索。他用这样的方式在传递什么信息？这个信息我们能发现，别人也能发现。我们必须马上阻止他。他在传递的信息可能是某种暗号。应该有特殊的用途，我们必须要快一点，快走。陆晨想把这个信息传递给谁？如果我们之前分析的没错的话，陆晨的这个信息，就是想传递给和监控系统有关的人。但他生病了，脑子出现了问题，只记得最后的目的，但是没有在正确的监控下行走，所以信息没有传递出去。那也就是说，让他疯掉的人，是在阻止他发布这个信息。三十年前。有人在阻止他传递一个信息出去。哎，你之前说第二件奇怪的事儿是什么？陆晨发疯后，二层有三十个人同时离职。我们认为这些人离职跟陆晨有关。这件事情真是扑朔迷离，而且这中间缺失了大量线索。有没有可能他们都是在等陆晨？结果陆晨疯了，他们以为计划败露，就都离职了。是啊。你记得吗？此仓案里，杜明秋说过，那个人何子成是此仓的第一代仓管，他一直躲在此仓里面，在谋划一件非常大的事情。他们有一个大计划，我三叔也曾经提到过一个计划，这个计划和飞机、魂平、陆晨都有关系。这个大规模离职
，会不会和这个大计划执行有关？陆晨传递的到底是什么？三叔和陆晨可能早就认识了，他们要干什么？他们的计划是什么？到底是什么呢？小三爷，你有没有想过，这些所有神奇的鬼惑，会不会都有着某种关联？因为事物不会独立发生，前后必有同样的原因。对呀、啊，不要想的太复杂了，我得换个思路。我必须要先查清楚，到底当年是谁阻止陆晨。我找到这个事情的源头之后，我才能将这个事情继续查下去。那个阻止他的人肯定知道的比我们多。对，可以呀、啊。啊，小白，没想到头脑简单也有好处的嘛。哎，那个陆晨发疯之前一直是在二层的，离职的那三十个人也是二层的，所以我们现在想要继续查这件事情。就必须得要下到二层去，可是下不去的，去二层也有特殊的资格。什么资格？你这白眼是什么意思呀、啊？啊？你想不想查清楚这个案子到底是怎么回事啊？请吃饭。吃饭还不行？行。吃什么？嗯，吃烧烤吧。烧烤？嗯。还挺有追求的。老板，再来两块。小三爷，今天是你第一次请我吃饭。这饭我也请你吃了，我就直说了，我怎么能下到二层？你就不能等我把这顿饭踏实的吃完再问？你别告诉你还没吃完。好吧，吃人的嘴短。是这样的，二层存的呢都是特殊的危险的货品，所以下面的仓区特别多，每个仓区都有不同的功能。而且存储流程会更加的严苛，只有二层的仓员才能进二层。然后你要想成为二层的仓员，必须要参加考试。考试？难吗？难啊！每年好多人考，有的人一考就是七八年。那你有没有考过呀？我考过了呀。你都过了，那我觉得我考过也不是什么太难的事吧。那你是二层，那你可以直接下去看货呀。可是我自己去不行啊，我下去看过几次，什么都没发现，就像那几个鬼货一样。我觉得你跟别人看东西的方式和角度不一样，所以你得亲自去，才能发现新的线索。有道理啊、嗯。我怎么感觉你又在套路我呀？明明是你在套我。我套你什么呀？你你既然已经进了二层，你为什么一直待在一层？二层太危险，我 hold 不住。行，那我能参加考试吗？嗯，按照规章制度的话不行，因为必须得是三年以上的老员工，而且需要丁主管的确认才有资格。三年。你到十一层多长时间？我十六岁进仓实习，还有三个月就满四年了。嗯、那合着你才二十岁？嗯。不小了，我已经是老员工了，我明年都可以带徒弟了。不好意思，打扰一下二位，小哥哥，我刚才跟朋友赌球赌输了，你不介意跟我喝一杯吧？介意，不介意。来，助人为乐嘛，对吧？真合上了，合上可以啊，厉害厉害。
，喝点雪碧子。谢谢啊。我也要跟小哥哥喝一杯。这里没有小哥哥，只有一个老叔叔。那我就跟老叔叔喝一杯。老叔叔不想跟你喝。我不想了，别总拿我当小孩，我可以喝的。二十岁，可以可以可以。三爷，你喜欢什么样的女生？就刚刚那种短发的喜欢。为什么？那总得有个标准吧？性感的，可爱的，安静的，闹腾的。打住打住打住！你别总问我行不行？你喜欢什么样的？我喜欢成熟稳重的。成熟稳重，那不适合你啊！你年纪这么小，你找个那么成熟、那么稳重的，你们有代沟啊？你们怎么沟通啊？对吧？还是跟你年龄相仿的比较适合，年轻。你又不是我，你怎么知道什么样的适合我？我怎么不知道？我就不喜欢年轻的。那是因为你身边一直没年轻的。服了，来，小妹妹，我敬你一杯。嗯，我点了。你。你怎么找到这儿的？你这不是理发店吗？我理理发，怎么不欢迎啊？上次的事儿是我喝了酒，一时精虫上脑，但你打伤了我，我总不能这么算了吧？老板，是因为我女儿啊，她她得了重病，我急需赚钱，我是迫不得已的。你迫不得已。你知道吗？你害我住院住了一个星期，我还花钱去做了医美，不然都没法见人。医药费，还有医疗美容费，你知道我一共花了多少钱吗？现在你说怎么办？老板，你别着急啊，我给你赔钱好吗？啊，我给你赔钱，你花了多少钱？你可别乱开价。三十万。不多也不少，我现在就要见到三十万。我可以弄到货，我可以弄到货，我拿货赔你。我前段时间还帮人卖了一个香炉，香炉卖了二十万呢。我给你看，哎，我这有照片，你看，你看。哎，没想到啊，一个开洗头店的牛掰姐姐能拿到这种品相的货。有点意思。要不这样，咱们做笔生意，只要今天晚上六点之前，你给我找一个同样品相的货，咱们的事就一笔勾销，怎么样？啊，六点？我现在没货，我只能问问看。就六点。当心我反悔啊！时间不多了，赶紧吧。我急需货，见到回信。老板，你等我，我马上就回来。
。喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。千般制服着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来。消失在世界以前，最好的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？星辰无限，静谧而摇曳。谁在痛的地点仰望？眼泪回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成誓言。回忆起伏。像灿烂的花火，对未解的探索，依然那么炽热。